வாழிய செந்தமிழ் வாழிய நற்றமிழர் வாழிய பாரத மணி திருநாடு இந்த சீர்மிகும் ஆயிரம் பேர் திருவிழாவிற்கு வருகை புரிந்துள்ள ஆன்றோர்களையும் சான்றோர்களையும் கண்காட்சியை துவக்கி வைக்க வருகை புரிந்துள்ள சமூக சேவையாளர் அன்புக்குரிய அண்ணன் அன்பரசனன் அவர்களையும் தலைமையேற்று இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்த உள்ள மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் பி ஐயன் ஐயா அவர்களையும் மற்றும் ஜோசப் பாலிடெக்னிக் சேர்மன் நாதன் ஐயா அவர்களையும் மேடையில் வீட்டிற்கும் ஆண்டோர்களையும் சான்றோர்களையும் கீழே வீட்டிற்கும் நமது பாரத நாட்டின் வருங்கால தூண்களுக்கும் எமது இனிய காலை வணக்கம் மருந்தென வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தையது அற்றது போற்று உணி மாறுபாடில்லா உண்டி மருத்துவ ஊறுபாடில்லை உயிர் இந்த இரண்டு குரல்கள்ல நம்மளோட ஆரோக்கியத்தை அடக்கிடலாம் மருந்தென வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது போற்று உணின் அப்படின்னா மலச்சிக்கலும் உணவு சரியாமையும் தான் மனிதனின் ஆதி நோய்கள் அதை தொட்டு வருவதே மீதி நோய்கள் அப்ப உண்ணும் உணவை சரிவர செமித்து உண்ணும் ஒரு தன்மையை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் மாறுபாடு இல்லாத உண்டி மருத்துவி ஊறுபாடு இல்லை உயிர்ப்பு இன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சப்ஜெக்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஜங்க் ஃபுட் டென் ஃபுட் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் அப்படின்ட்டு துரித உணவுகளை நாடி இந்த மனம் ஏதோ பறந்து செல்கிறது அந்த நிலை வந்து தடுத்து நம்மளோட பாரம்பரிய உணவுகள் இப்போ நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபாரின்ல எல்லாம் வந்து இந்த பழைய சோறுக்கு ரொம்ப மதிப்பு அதிகம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஒரு டின்ல வந்து அறுநூறு ரூபாய் ஒரு நானூறு எம்எல் பழைய சாப்பாடு அறுநூறு ரூபாய்ங்கண்ணா அந்த பழைய சாப்பாடு ஒரு நாள் ஃபுல்லா வச்சிருந்து அடுத்த நாள் தான் சாப்பிடணும் அதுல என்னென்ன என்ன இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா ப்ரோபயோட்டிக் நம்மளோட வயிற்றுல வந்து நல்ல பாக்டீரியாஸ் வளர்வதற்கான அந்த தன்மை அந்த காலத்துல இருந்தே வந்து நம்ம இந்த பழைய சாதத்திற்கு ரொம்ப முக்கியம் தருவோம் தந்துட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி மூலிகைகள்ல ரொம்ப தூரம் எல்லாம் போக வேண்டியதில்ல நம்ம வீட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஆயிரம் நோய்களை தீர்க்கும் அருகம்புல் சொல்லலாம் ஆவாரை பூத்திருக்க சாவாரை கண்டதுண்டோ சொல்லலாம் காலையில் இஞ்சி நண்பர்கள் சுக்கு மாலையில் கடுக்காய் மண்டலம் உண்டால் கோளுண்டி நடப்பவனும் கோளை வீசி குழாவி நடப்பனை அதாவது காலையில இஞ்சி நண்பர்கள் சுக்கு மாலையில் கடுக்காய் ரொம்ப சிம்பிளான மூலிகை மருத்துவம் இதுதான் இத சரிய ஃபாலோ பண்ணோம்னாலே நம்மளால ரொம்ப காலம் நோயின்றி வாழ முடியும் ஆனா இன்றைய சூழல்ல நம்ம அந்த துரித உணவுகள்ல நம்ம அதிகம் ஈடுபட்டதுனால நம்மளால அந்த ஆரோக்கியத்தை பெற முடியல பாக்களவு வல்லாரையை தினமும் நீ உண்டால் ஆக்கையின் வயர்ந்து ஆயிரம் அப்படின்னு சொல்றாங்க வல்லாரை அப்படிங்கறது தெரியவங்களுக்கு நம்மளோட பிரைன் ஆக்டிவேட்டுக்கு வந்து ரொம்ப அற்புதமான மூலிகை இது போன்று இந்த நமது மூலிகை கண்காட்சியில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மூலிகைகள் பழங்கள் காய்கறிகள் நம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் உணவு வகைகளை வந்து நம்ம வச்சிருக்கோம் இந்த உணவு முறைகளை வந்து நம்ம பின்பற்றி நடக்கணும் இந்த நான் முதலே உங்களுக்கு சொன்ன பாரி இந்த பழைய சாப்பாட்டோட தன்மை எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆற்று நீர் வாதம் போக்கும் அருவி நீர் பித்தம் போக்கும் சோற்று நீர் மூன்றும் போக்கும் சொல்லுவாங்க வாதம் பித்தம் கபம் ஆற்று நீர் வாதம் போக்கும் அருவி நீர் பித்தம் போக்கும் சோற்றில் ஊறிய நீர் மூன்றையும் போக்கும் அதாவது வாதம் பித்தம் கபங்கிறது சமன்படுத்தும் அப்படி சொல்லலாம் அப்ப இந்த வாதம் பித்தம் கபங்கிறது மனிதனுக்கு வந்து நோய்களை மிகுதிப்படுத்துறது இந்த சோற்று நீர் சரியா குடிச்சோம்னாலே நம் உடல்ல வந்து என்ன இருக்குங்க உடல்ல ஆரோக்கியத்தை நம்மளால பெற முடியும் அப்படி சொல்றாங்க அப்ப நம்ம முன்னோர்கள் சித்தர்களும் செஞ்சு வச்சிருக்கக்கூடிய அற்புதமான இந்த இலை தலை உணவு வைத்தியங்களை வந்து நம்ம பின்பற்றி நம்ம வாழ்வியல வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியத்தை நம்ம கொண்டு மக்களுக்கு கொண்டு செல்லணும் அதே மாதிரி கொட்டை அரிசி சோறு கொடாம்புளி சாறு கருப்பட்டி தினம் சேரு உங்க உடல் பொண்ணாகும் பாரு நம்ம கொட்டை அரிசி சாப்பிடறதே இல்லை எல்லாமே ரைஸ் எல்லாம் என்ன ஆகுதுங்க நல்லா நைஸ் பண்ணி நைஸ் பண்ணி சாப்பிட்டு உள்ள சார் சொன்ன மாதிரி எதுல ஃபர்ஸ்டா இருக்கிறோமா இல்லையோ நம்ம நாடு சர்க்கரையில எதாயிருச்சு ஃபர்ஸ்டா ஆயிருச்சு அப்போ அந்த சர்க்கரையில இருந்து நம்ம முழுமையாக விடுபட வேண்டும் என்றால் அப்படி சொல்லமா கொட்டை அரிசி சோறு 
கொடாம்புளி கொடாம்புளி பாத்திருக்கீங்களா நம்ம இப்ப புளி சாப்பிடுற இல்லையா அது இல்ல கொடாம்புளின்னு ஒரு புளி இருக்கு அதுல வந்து நீங்க ரசமோ இல்ல குழம்போ செஞ்சு சாப்பிடும் போது வயிறுல சேரக்கூடிய கொழுப்புகளை கரைக்கும் கொட்டை அரிசி சோறு கொடாம்புளி சாறு சொல்லுங்க கொடாம்புளி கருப்பட்டி தினம் சேரு நம்ம கருப்பட்டி சேர்த்தோமா இப்ப எல்லாம் வெள்ளை சக்கரை சேர்த்தோம் வெள்ளை சக்கரத்துல என்ன இருக்கு சல்பர் அதிகமா இருக்கிறதுனால ஈஸியா நம்மளோட ஜீரண மண்டலம் பாதிக்கப்படுது அதனால அந்த கரும்பு சக்கரை அதாவது கருப்பட்டியை நம்ம தினம் சேர்த்தும் போது இந்த மூணையும் சரியா சேர்த்துனா இந்த உடல் என்ன ஆகுங்கிறாங்க பொண்ணாகும் பாரு கொட்டை அரிசி சோறு கொடாம்புளி சாறு கருப்பட்டி தினம் சேரு உன் உடல் பொண்ணாகும் பாரு அருமையா நம்ம முன்னோர்கள் செஞ்சு வச்சிருக்கூடிய இந்த அற்புதமான ஆரோக்கிய முறைகளை பின்பற்றுவோம் நோயின்றி வாழ்வோம் இந்த வருகை புரிந்துள்ள அனைவரையும் மீண்டும் வணங்கி நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் பதஞ்சலி ஈஸ்வரன் ஐயா அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு சாதையும் அறிவிப்பார்
நம்முடைய முன்னோர்களுடைய என்னென்னலாம் அவர்கள் பயன்படுத்தினார்கள் அந்த வாழ்க்கை முறைக்கு நாம் மீண்டும் திரும்பினமையினால் நிச்சயமாக ஒரு சுகாதாரமான வாழ்க்கை நீண்ட ஆயுளோடு பல ஆண்டுகள் நாம் வாழலாம் அதற்கு உரிய இந்த இந்த மூலிகைகளுடைய பயன்பாட்டினை அறிந்து கொண்டு அதை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் அன்பான என்னுடைய வேண்டுகோளை வைத்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்